हेलो डियर स्टूडेंट्स मर्निंग वार्कशपर एक नतून क्लस अपन सबा के जाना सदर आमंत्रण भिडियोगते जरा नतून ते एक कथा बोले दी हमार स्टोरिज एक यूट्यूब चैनल एवं ये जोगुलो भिडियो कर मध्य कोकम काटपेस्ट एडिटर क्ज नहीं एकदम एक टाना शुरू थे शेष करीडियो स्टप करतगुलो भिडियो आ मोटामुटी एभवे इवें गिटारे क्लसगुलो अपनारा जेगुलो पा सेगल ये करा सो पूर्ववर्ती गिटारे भिडियोगल अनेक समय स्लिप अफ ठांग अनेक भूल त्रुटि हो गए जेहेतु एडिट एंड कारेक्शन कोपशन नहीं करीना तो हमें सब समय एक नोटिस दिए दी जेटा भूल त्रुटि हम क्षमा सुंदर चोखे देखें क्षमा सुंदर कान शुनबें कारण को भिडियो चित्र जदि एक धारण कर लाइव से भूल त्रुटि थकते ही पे जैक आज के आज के आज के आज के आलोच्य विषय कि आलोच्य विषय हल सुईफ्ट सुईचिंग ये सुईफ्ट सुईचिंग अर्थ हल स्केल के सुईच करते एक स्केल के स्केले खूब द्रुत द्रुत भाव सुईच कराटा शिखब एवं एक्सारसाइज कर लेधारे दुटो प्रकार प्रत्येक दिन भोर बल्ले फिंगारे जेमन एक एक्सारसाइज हो जाए ठीक तेमनी भावे नलेजर परिधिटाओ कड़े मजार बेपार हलो माइ स्टूडेंट्स आजकल क्लस जा देखा ता कंतु नतून किचुई नए यह समस्त जिनपत्री अतीते क्यों देखिए अपनारा क्लस जरा पुरतन आर भिडियो देखें क्लसगुलो जरा फलो करा क्यों एगो सब जानवार पर आजकल क्लसटी शेष हो जावर पर आपनारा एक चिंत करबें से हलो माइ गडनेस ये चिंता करा जाए दैट्स द पॉइंट माई स्टूडेंट्स हमें एक जो टीचार विभिन्न डायमेंशने विभिन्न आंगी के चिंता करते शेखानोटाई छात्र क्ज सो ए लाल लाल अक्षरे कर्ड प्रोग्रेशन देखा जा कर्ड प्रोग्रेशनगुल एक आलोचन चले जाए के कर्ड प्रोग्रेशन बजाते हैं डि माइनर सी माइनर चार काउंट कर अच्छा काउंटर बेपारे डि माइनर सी माइनर इ माइनर थी डि माइनर एफ सब माइनर थी इ माइनर जी माइनर थी एफ माइनर ए माइनर थी जी माइनर आर बी माइनर थे ए माइनर एगुली खुबी सहज सहज पड कठिन को पड ही न एक गिटार डेमस्ट्रेशन शुना डी माइनर सी माइनर हमें रिदम टा देखिए दीची एक बार बजाल तो कन्सेप्ट तीन बार बजाते हैं तीन और एक जुग दी कत तो है बोलें 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 चार यस सो पुरो कन्सेप्ट कट कन्सेप्ट बजाते हैं चार बार कर शेष हो गल डि माइनर थी सी माइनर जो प्रोग्रेशन ये अपनारा ए भाव फोर कन्सेप्ट कन्सेप्ट के चार बार कर बजाबें पर गो चार बार कर देखा ना पर गो अल्प अल्प को देखिए दीची तालगुलो एक ही थक इ माइनर थी डि माइनर जी
এই কনসেপ্টটা চারবার বাজাবেন এফ শার্প মাইনর ই মাইনর বাজাই চারবার শেষ জি মাইনর এফ মাইনর বাজাই চারবার শেষ তো এই ফাইলগুলো প্রত্যেকটা আপনারা আলাদা আলাদা করে রেকর্ডিং করবেন এ মাইনর থেকে জি মাইনর বাজাই শেষ চারবার বাজানো সংক্ষেপে সংক্ষেপে দেখাচ্ছি বি মাইনর থেকে মাইনর শেষ পট প্রোগ্রেশন বাজানোর কাহিনিটা শেষ মাই ফ্রেন্ডস এইভাবে ছয়টা কনসেপ্ট আছে কর্ডের দিলাম এই ছয়টা কনসেপ্ট আপনারা আলাদা আলাদা রেকর্ডিং করবেন এবং 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 এই কনসেপ্টগুলোর উপর এই রেকর্ডেড ফাইলগুলোর উপর যাকে আপনি আপনার নিজেরই কোনো ডুপ্লিকেট ধরতে পারেন বা রিদম গিটারিস্ট বন্ধু ধরতে পারেন যে হয়তো বা আপনি নিজেই সো এইগুলোর উপর কি করতে হবে কি করতে হবে ইয়েস সেটাই হচ্ছে আজকে কথা সংমিশ্রণ ঘটবে দেখুন স্ক্রিনে ফ্রেন্ডস সংমিশ্রণ ঘটবে কিসের হেড স্টক সাইড মুভমেন্ট আর থ্রি টু ওয়ান স্ট্রিং ওরিয়েন্টেড যে স্কেলিং অতীতের ক্লাসগুলো যারা চেক আউট করেছেন জানেন পানি ভাত এ দুটো ব্যাপার আপনারা জানেন বাট এই দুটোর সংমিশ্রণে কিন্তু একটা ফিঙ্গারিং হতে পারে এবং সেই ফিঙ্গারিংটার বৈশিষ্ট্যই হলো কর্ড সুইচিংগুলো যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি হচ্ছে এখানে সেই ক্ষেত্রে স্কেল সুইচিংও খুব তাড়াতাড়ি করা যাবে সো আমাদেরকে এখন শিখতে হবে কিভাবে সেটা এখন শিখবার আগে আমাদেরকে জানতে হবে হোয়াট ইজ আওয়ার ল্যান্ডিং স্ট্রিং যেই স্ট্রিংটার বেসিসে আমরা কাজগুলো করব আমাদের ল্যান্ডিং স্ট্রিং হচ্ছে স্ট্রিং নাম্বার ফাইভ আজকে এখন এই যে প্রত্যেকটা প্রোগ্রেশন এগুলোর হোম কোয়ার্টগুলো কোনটা বলতে পারবেন বলেন তো হোম কোয়ার্ড হচ্ছে ডি মাইনর ই মাইনর এফ সেফ মাইনর জি মাইনর এ মাইনর বি মাইনর শুরুর কোয়ার্ডটাই হোম কোয়ার্ড এখন এই যে হোম কোয়ার্ডগুলো এইগুলোর হোম কোয়ার্ডের স্কেলের রুট নোট কোথায় ল্যান্ডিং স্ট্রিং তো আমরা জেনে গেলাম কিন্তু এই ল্যান্ডিং স্ট্রিং এর এই কোয়ার্ডগুলোর স্কেলগুলোর যে রুট নোট বা প্রথম সা সেটা কোথায় কোথায় আমাদের জানতে হবে না শুধু জানলেই চলবে না মেমোরাইজ করতে হবে মাই ফ্রেন্ডস রীতিমতো এই যে নোট ডাউন করে নিন এগুলো সব হলো স্ট্রিং নাম্বার এই যে ফাইভে ডি মাইনরের স্কেলের প্রথম সা রুট নোট পাবেন ফ্রেড ফাইভে ই মাইনরেরটা পাবেন সেভেনে এফ সাফ মাইনরেরটা পাবেন নাইনে তারপর জি মাইনরেরটা পাবেন ফ্রেড টেনে এ মাইনরেরটা পাবেন ফ্রেড টুয়েলভে অ্যান্ড ফাইনালি বি মাইনরেরটা পাবেন ফ্রেড ফরটিনে মেমোরাইজ করতে হবে এইবার আসি ফিঙ্গারিংটার ব্যাপারে দেখুন ফ্রেন্ডস আমরা এই যে রুট নোট আমাদের প্রথম প্রোগ্রেশনটাই নেই সমস্ত প্রোগ্রেশনের ফর্মুলাটা একই আপনারা প্রথম ফর্মুলাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আজকে বাকিগুলো আপনারা নিজেরাই করে নিতে পারবেন অতটুকু ক্রিয়েটিভিটি অতটুকু বুদ্ধি যদি মাথায় থাকে আর যাদের ক্রিয়েটিভিটি নেই যাদের বুদ্ধি নেই তাদেরকে আমি আই এম সরি বলে দিয়েছি অনেক আগে অ্যানিওয়ে ডি মাইনর আমরা ল্যান্ডিং স্ট্রিং ফাইভ এখানে ডি মাইনরের এই যে পাঁচ নম্বর ফ্রেডবোর্ড ফ্রেডবোর্ড চেক আউট করেন নাম্বার টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আছে আজকে সো ল্যান্ডিং স্ট্রিং থেকে এখান থেকে সা রে গা মা পা ধা নি সা এভাবেই তো হওয়া উচিত তাই না হেড স্টক সাইড মুভমেন্ট তো আমরা পারি হেড স্টক সাইড মুভমেন্ট করতে করতে আমরা শেষ সা পর্যন্ত যাব কিন্তু কিন্তু ফ্রেন্ডস আজকে একটা ব্যাপার আছে 
जेहेतु खूब सुइफ्ट सुइचिंग से कारण एखे आकटा स्केल के संमिश्रण घटिए दिए हलो सी माइनर कर्डर स्केल से ही कारण जेखने नी पड़े से ही नीटा आर सी माइनर स्केलर दृष्टिभंगी थे चिंता करते गटार क्यों सा पड़े आर से क्षेत्र में आगेगुलो भूले जा माइनर स्केल देखी स्क्रिने सा रे गा मा पा धा नी सा पर्त और जा कारण सुइफ्ट सुइचिंग शिखी आज के क्यों जा फिंगारिंग जो देखो तक ही बुझते पर सो अपारा कईंडलि कन्फ्यूज हबें ना एखे हेड स्टक्साइड मुभमेंट आ डी माइनर स्केलिंग आर सी माइनर स्केलिंग की थ्री टू वन स्ट्रिंग ओरियंटेड मुभमेंट आटो के संमिश्रण कर संमिश्रण स्केलिंग बजाले बा फिंगारिंग शेप्ट बजाले कम शा जाए स्लो स्लो बजे एक शुनी फ्रेंड्स सा रे गा मा पा धा नी लाल कल दिए सी लेखा देखें ओखने आई सी तपर एखान आर रे तर नीचे रे गा मा पा धा नी नी पर गए शेष सा एदी के जा दरकार नहीं धा पागा सा बजिए रिवार्स मोडे चले निधा पागा सा स्क्रिने देख फ्रेंड्स निधा पा निधा पा गा सा तीन टाइम जिन कैकटा जिन बजा डी माइनर स्केलिंग किंश बजिए सी माइनर किंश की अनेक अंश बजिए नाइनटी बजिए सी माइनर स्केलिंग सो ये अपन फिंगारिंग शेपे अपना प्रैक्टिस कर प्रथम दिखे स्लो कर आस्ते आस्ते मेट्रोनोम दिए एक स्पीड आप कर चेष्टा कर भलो है ये फिंगारिंग कर लेकार कर्ड गो जखे कन्सेप्ट আমি প্রথমবার দুই দুইটা করে কাউন্ট বাজিয়েছে কিনা জানি না আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না ভিডিওর শুরুর দিকে আপনারা একটু চেক আপ করে নেবেন এখানে একবার করে বাজাতে হবে একটা কর্ড এইভাবে কনসেপ্টটা চারবার করে সো আমাদের শেখার উদ্দেশ্য এটাই কর্ডগুলো যখন দ্রুত দ্রুত একটা থেকে আরেকটা চেঞ্জ হবে সেখানে আমাদের স্কেল সুইচিংগুলো যেন আমরা দ্রুত দ্রুত করতে পারি আপনারা ফ্রেন্ডস কখনো আর্ট এক্সিবিশনে গিয়েছেন মানুষ যে যে ছবি আঁকে পেন্টিং করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো পেন্টিংয়ের এক্সিবিশন দেখতে গিয়েছেন ওখানে কিন্তু রূপ করতে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা হয় যেটা ডিরেক্ট হয়তো কোনো কিছু আঁকা হয় না কিন্তু সেটার বুঝতে হবে বুঝ সমজদার মানুষরা সেগুলো বুঝতে পারে रूप करते अनेक छवि से पेंटिंग सेटार एक्सिविशन करा जरा आर्टिस्ट पेंटिंग आर्टिस्ट जरा छवि आँकें ता तर बुझबुद्धि दिए ओबा आँकें जिनटा सो यही कथा क्यों बोल कथा बोल नीचे दिखे आसें डायग्राम देखें एक शेप पेंटिंग मत ही खूब सुंदर एक शेप तैरी हो दिक दिए हेड स्टक সাইডে আমরা যাচ্ছি দুইটা গম্বুজ সেখান থেকে আবার সুন্দর করে তার কিছুটা নিচে দুইটা গম্বুজ এদিক দিয়ে সোজা গিয়ে রুটে চলে আসলো এই যে পেন্টিং এর মতো জিনিসটা বা ছবির যে একটা শেপ এই শেপগুলো আপনারা আজকের পর থেকে যখনই কোনো স্কেলিং প্র্যাকটিস করবেন বা ই করবেন আপনারা মনে মনে এই রকম একটা শেপ কল্পনা করার চেষ্টা করবেন একটা ছবি চিত্র চিত্রকল্প এই চিত্রকল্প অনেক হেল্প করবে অনেক হেল্প 
স্কেল বাজাতে গেলে ফ্রেডবোর্ড মুখস্থ কণ্ঠস্থ ঠোঁটস্থ হয়ে যাবে প্রত্যেকটা স্কেলিং এর এইভাবে লাকি সেভেন এর যে শেপগুলো আছে এই প্রত্যেকটা শেপকে যদি আপনারা মনের মধ্যে এরকম ছবির মতো করে এঁকে নেন বা মন চাইলে পেন্সিল দিয়ে যার যার ব্যক্তিগত খাতায় এঁকে নিতে পারেন যে এক একটা শেপ কিভাবে সো এটাই ছিল সুইফট সুইচিং এর ছয়টা যে কোয়ার্ড প্রোগ্রেশন দিলাম সেগুলো ল্যান্ডিং স্ট্রিং এ কোথায় কোথায় নোটস গুলো পাবেন যেই নোট থেকে প্রত্যেকবার হেড স্টক সাইড মুভমেন্ট করে নিচের দিকে নামতে হবে সেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি মুখস্থ করবেন এখন মাই ফ্রেন্ডস আপনারা এই ক্লাসটা করার পর হয়তো অনেকে এটা বলবেন বাহ এক নোট পরে একটা কথা বলে দিই ফ্রেন্ডস ডি মাইনর কর্ড থেকে সি মাইনর কর্ড যেতে আমাদের চোখের দেখায় যদিও বা দেখা যাচ্ছে এরকম আমরা এক ঘর এক ঘর পরে যাচ্ছি জিনিসটা মাঝখানে একটা ঘর রেখে পরবর্তী ঘরটায় যাচ্ছি কিন্তু গিটারের গ্রামাটিক্যাল একটা ভাষা আছে ভাষাটা আপনাদেরকে শিখতে হবে ডি মাইনরের পরেরই যে কর্ড সেটা কিন্তু সি শার্প মাইনর আমি সি শার্প মাইনর স্কিপ করেছি আমার প্রোগ্রেশনে আনিনি আমি সি মাইনরে চলে গেছি এটাকে গ্রামাটিক্যাল ভাষায় কি বলা হবে জানেন এক নোট ব্যাকে গেছি কর্ডটা ডি মাইনর থেকে সি মাইনর এক নোট ব্যাকে চলে গেছি আর আমি যদি সি শার্প মাইনরে যেতাম এটাকে গিটারের গ্রামাটিক্যাল ভাষায় কি বলা হতো আমাকে কি কেউ বলতে পারবেন এই প্রশ্নের উত্তর পারবেন না জানি না কারণ শিখাইনি আগে সি মাইনর থেকে সি শার্প মাইনর হাফ নোট ইয়েস অর্থাৎ যেই হোম কর্ডটা আছে সেটা থেকে যদি এক ঘর ডানে যাই বা এক ঘর বামে যাই চোখের দেখার এক ঘর যেটা সেটাকে গিটারের গ্রামাটিক্যাল ভাষায় বলবেন হাফ নোট আর যদি এক ঘর মাঝখানে রেখে পরের ঘরে যাই ডানে বা বামে তাহলে সেটাকে গিটারের গ্রামাটিক্যাল ভাষায় বলতে হবে এক নোট এক নোট উঠেছে কর্ডটা বা এক নোট নেমেছে সাপোজ আমি কোথাও গিটার বাজাতে গেছি দেখা গেল আমার বন্ধুর গিটারটা ফোর ফর্টি স্ট্যান্ডার্ড টিউনিং অর্থাৎ ই নোটের উপর বেস করে টিউন করা এখন আমি তো আমার গিটার অলওয়েজ ডি শার্পে রাখি মিউজিশিয়ান হিসেবে এটা আমার ব্যক্তিগত রুচি আমি ডি শার্পেই রাখি আমার গিটার সব সময় এখন আমি যে একটা কর্ড প্রোগ্রেশন বাজাব আমার বন্ধু সাপোজ কর্ড বাজি কর্ড বাজি আমার জন্য প্রোগ্রেশন বানিয়ে রেখেছে এ মাইনর জি মেজর কিন্তু তার গিটার যেহেতু ফোর ফর্টি অর্থাৎ ই নোটে আছে অর্থাৎ আমার গিটার ডি শার্পে তার টিউন আর তার গিটার ই নোটে ফোর ফর্টিতে টিউন আছে অর্থাৎ সে হাফ নোট কিন্তু উঁচুতে আছে আমার চাইতে সো আমার সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে তার সেই প্রোগ্রেশনের সাথে মিলাতে গেলে কি আর এ মাইনর বাজালে চলবে নো 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 আমাকে এ শার্প মাইনর বাজাতে হবে জি এর জায়গায় জি শার্প মেজর বাজাতে হবে এইভাবে আমাকে কমন সেন্স খাটিয়ে তখন মিলাতে হবে আর কমন সেন্সের কিছু নাই এটা গ্রামার গিটারের এটা রুল সো ফ্রেন্ডস হাফ নোট আর এক নোটের আলাপ আলোচনাটা আমরা শিখলাম মামলাটা আমরা শিখে গেলাম আজকে এখন আমার এই ক্লাস শেষ করবার পর কণ্ঠস্থ ঠোটস্থ মুখস্থ আঙ্গুলস্থ করার পর আমার অনেক স্টুডেন্ট হয়তো চিন্তা করবেন যে বাহ ডি মাইনর থেকে সি মাইনরে এভাবে প্রোগ্রেশনে এত তাড়াতাড়ি সুইচ করা যায় স্কেল এত সুন্দর অভিনব পদ্ধতি রয়েছে এখন ডি মাইনর থেকে যদি এ মাইনরে আমি একটু ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে বাজাতে চাই অর্থাৎ আমার যদি কর্ড প্রোগ্রেশনটা ডি মাইনর থেকে এ মাইনর এইভাবে কর্ড প্রোগ্রেশনটা যদি থাকে কনসেপ্টটা চারবার থাকে তাহলে কি কোনো পদ্ধতি নেই কেন নেই ফ্রেন্ডস অবশ্যই আছে আমরা স্ক্রিনে দেখি এ মাইনরের ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রিং ফোরের মধ্যে ফ্রেড সেভেনে আমরা কিন্তু রুট নোটটা পেয়ে যাচ্ছি এ মাইনরের সো ডি মাইনর থেকে এ মাইনরের দূরত্ব কত এক তলা আর দুই তলা ডি মাইনর যদি এক তলায় বসবাস করে এ মাইনর বসবাস করে আপার সেই মাইনর কডে অর্থাৎ এ মাইনরে সেই ক্ষেত্রে আমরা তো টুকটুক করে তাড়াতাড়ি বের করে ফেলি ডি মাইনরের তো আমরা জানি ডি ফ্রেড নাম্বার ফাইভে ডি মাইনর স্কেলিং এ থ্রি টু ওয়ান ওরিয়েন্টেড আমরা অলরেডি শিখেছি
এই যে থ্রি টু ওয়ান ওরিয়েন্টেড স্কেলিং আমরা জানি এখন সেই ডি মাইনর থেকে এ মাইনরে বাজাতে গেলে কি করতে হবে কিছুই না আমরা দ্রুত আমাদের ল্যান্ডিং স্ট্রিংয়ে চলে যাব সেখানে ল্যান্ডিং স্ট্রিং হবে ফোর আমাদের আগের যে বিষয়টা ছিল সেটাতে ল্যান্ডিং স্ট্রিং যেমন ফাইভ ছিল এখন নতুন বিষয়টা যে ঢুকে ঢুকিয়েছি আমরা অর্থাৎ এ মাইনর কোড এই ক্ষেত্রে আমাদের ল্যান্ডিং স্ট্রিংটা হবে ফোর এখান থেকে আমরা হেড স্টক সাইড মুভমেন্ট করি সুন্দর কিন্তু আমরা হেড স্টক সাইড মুভমেন্ট করে অ্যাসেন্ডিং করে ডিসেন্ডিং রিভার্স মোডে ঠিক ঘরে চলে আসলাম অর্থাৎ ডি মাইনর থেকে এ মাইনর আরও সহজ কঠিন কিছুই না সো এটা যখন আমরা শিখে গেলাম তাহলে আমরা নতুন একটা কর্ড প্রোগ্রেশন এখন বানাতে পারি না বাসায় ফ্রেন্ডস আগেরটা তো থাকলোই ডি মাইনর থেকে সি মাইনর চারবার সেটার সাথে আর একটু যুক্ত করি ডি মাইনর থেকে এ মাইনর এটা চারবার বাজাই এইটা চারবার বাজানোর পর টোটাল কি দাঁড়ালো টোটাল একটা বড় কর্ড প্রোগ্রেশন দাঁড়ালো যেটা সকাল বেলার মর্নিং ওয়ার্কশপে আপনার আঙ্গুলের জন্য খুবই উপকারী ব্যায়াম আপনার নলেজ বাড়ানোর জন্য খুবই উপকারী একটি সেগমেন্ট সো ফ্রেন্ডস এই ছিল আমাদের মর্নিং ওয়ার্কশপের ক্লাস মর্নিং ওয়ার্কশপের পার্ট ওয়ান আপনারা দেখেছেন ভিডিওতে আজকে দিলাম মর্নিং ওয়ার্কশপের পার্ট টু আপনারা এইভাবে এক্সারসাইজগুলো বাসায় ইম্প্রোভাইজ করেন যেটা স্ক্রিনে দিয়ে দিয়েছি সেগুলো তো আপনারা করবেনই আর প্রত্যেকটা হোম কটের সাথে যদি আপনারা চান আর একটু নলেজ বাড়াতে যে ডি মাইনর আছে ডি মাইনের সাথে আমি ঠিক আছে এটার উপর তলায় একটু যাব এ মাইনর যুক্ত করে কট প্রোগ্রেশন বানাবো সেটা আপনি পারেন ই মাইনর আছে ই মাইনরের উপর তলায় কি আছে বি মাইনর আমি বি মাইনর কট যোগ করে আমি আমার কট প্রোগ্রেশনকে আরও ইলাবোরেট করব কারণ আমি নলেজ বাড়াতে চাই বেশি শিখতে চাই এফ শার্প মাইনর আছে এফ শার্প মাইনরের উপরে কি আছে কট সি শার্প মাইনর আমি সেই সি শার্প মাইনর যুক্ত করে আমার কট প্রোগ্রেশনকে ইলাবোরেট করতে চাই পারেন অবশ্যই আপনারা পারেন চাইলে এভাবে আপনারা কট প্রোগ্রেশনকে ইলাবোরেট করে যেসব পদ্ধতি আজকে দেখিয়ে দিলাম স্ক্রিনের মধ্যে সব আছে এইসব পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে আপনারা সুন্দরভাবে ইলাবোরেট একটা কট প্রোগ্রেশনের কনসেপ্টে সুন্দর করে প্রত্যেক দিন সকালে ভোরবেলা কিসের সকাল ভোরবেলায় উঠবেন এই ইলাবোরেট কনসেপ্টে সুন্দরভাবে আপনারা স্লো স্লো করে ফিঙ্গারিং করবেন স্কেলিং করবেন নলেজও বাড়বে হাতও ধারালো হবে প্রতিদিন এটা করলে আর কি বলবো বলার আর কোনো অপেক্ষা রাখে না আপনারা নিজেরাই বুঝদার কি হবে সো ফ্রেন্ডস তালাত পরবর্তীতে ফিরবো নতুন কোনো ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নিচ্ছি বিদায় আপনারা রিসার্চ করুন স্ক্রিনে যেটা দেখলেন আজকে কট প্রোগ্রেশনগুলো রেকর্ডিং করুন এবং ভোরের বেলায় উঠে প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করুন কবজিকে মগজকে বানান ধারালো হয়ে উঠুন একজন লিড গিটারিস্ট একজন স্প্যানিশ গিটার অরিয়েন্টেড মিউজিশিয়ান থ্যাংক ইউ